ஐ வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஒரு வேர்ப் லேர்ன் பண்ணுறப்ப பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரெண்டையுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ பிரிங் அப்படின்னா கொண்டு வர்றது அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் பிராட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் நிகழ்கால வினைமுற்று பிராட் ஓகே இந்த மூணையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ டேக் அப்படின்னா டுக் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு சென்டென்ஸாக ஃப்ரேம் பண்ண தெரியணும் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இப்படி நான் ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தைகளாக கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் சென்டென்ஸாக ஃப்ரேம் பண்ணுறப்ப கிராமர் ரோல் அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படி அப்ளை பண்ணுறப்ப அது என்ன ரோல் அது எதுக்காக அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங் ஸ்கில் நல்லா டெவலப் ஆகும் இப்போ ஒரு வேர்ப் பைட் பைட் அப்படின்னா கடிக்கிறது பைட் அப்படிங்கிற வேர்போட பாஸ்டன்ஸ் பிட் பிட்டன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இந்த மூணு வார்த்தைகளும் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஹி பைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிட்டன் வி பிட்டன் இதை வாக்கியங்களாக உருவாக்குறப்ப கிராமர் அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ ஹி பைட்ஸ் ஏ பீஸ் ஆஃப் கேக் ஓகே அங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறது ஹி பைட் மட்டும்தான் ஆனால் நீங்கள் எழுதுகிறப்ப ஹி பைட்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவீங்க ஏன் அந்த வேர்போடு எஸ் ஆட் பண்ணுறோம் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா வேர்போடு எஸ் ஆட் பண்ணணும் இது ஒரு முக்கியமான ரூல் இந்த ரூலை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ ஹி பைட்ஸ் ஏ பீஸ் ஆஃப் கேக் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிட்டன் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் பிட்டன் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வந்துச்சுனாலே ஒன்று ஹேஸ் வரணும் ஹேவ் வரணும் இல்லைனா ஹேட் வரணும் இந்த சென்டென்ஸை நான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் எழுத போகிறேன் அதனால் ஹேவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படினால ஹேஸ் வரணும் இல்லைனா ஹேவ் வரணும் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பன்மை ப்ளூரல் அதனால் ஹேவ் வந்திருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் பிட்டன் தேர் நைல்ஸ் அதே மாதிரி அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் வி பிட்டன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் எழுதுகிறப்ப வி ஹேவ் பிட்டன் அவர் பீசஸ் ஷி பைட் இது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் எழுதுகிறப்ப ஷி பைட்ஸ் ஹர் நெய் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வார்த்தைகள் கொடுத்து அந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை சென்டென்ஸில் ஃப்ரேம் பண்ணுறப்ப கிராமர் ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த கிராமர் ரூல் அப்ளை பண்ணுறப்ப என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே மனப்பாடம் ஆயிரும் வி பிட் ஃப்ரூட்ஸ் எஸ்டர்டே இந்த பிட் அப்படிங்கிறது பாஸ்டன்ஸ் எஸ்டர்டே அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம சேர்க்குறோம் தே பைட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பைட்டிங்னா என்ன அர்த்தம் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தே ஆர் பைட்டிங் த ஸ்நாக்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங் ஸ்கில் அதாவது கிராமர் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதோட சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங் ஸ்கில் நல்லா டெவலப் ஆகும் ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் சென்டாக்ஸ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண போகிற சென்டென்சஸில் தப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல கிராமர் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் இங்கே நீங்கள் எயிட் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்க ஃபர்கட் அப்படிங்கிற வேர்ப் வச்சு எயிட் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்க ஃபர்கட் ஃபர்காட் ஃபர்காட்டன் இந்த மூணு வேர்ப்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ரூல் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறணும் he she it வந்துச்சுன்னா சிங்குலர் உரிமை அதனால் வேர்போடு எஸ் ஆட் பண்ணணும் வி யூ தே இது எல்லாமே பன்மை ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா வெறும் வேர்ப் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அப்போ வி ஈட் தே ஈட் ஹி ஈட்ஸ் இட் ஈட்ஸ் இந்த ஐ மட்டும் எக்ஸம்ஷன் ஐ ஈட் மட்டும்தான் வரும் ஈட்டன் அப்படிங்கிற வார்த்தை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் சாப்பிடப்பட்டது இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஹேஸ் ஹேவ் ஹேட் இஸ் ஆர் இதிலலாம் ஈட்டன் வரலாம் அதே மாதிரி ஈட்டிங் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இஸ் ஈட்டிங் ஆர் ஈட்டிங் வாஸ் ஈட்டிங் வரலாம் நவ் தீஸ் த்ரீ வேர்ப்ஸ் ஃபர்கட் ஃபர்கட் ஃபர்காட்டன் இந்த வேர்ப்ஸை வச்சு நீங்கள் சென்டென்ஸஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் We forget our problems. நாங்கள் எங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸை மறந்துட்டோம் வி ஃபர்கட் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் தே ஃபர்காட்டன் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ்
you forgot to note it நீங்க குறிப்பதற்கு மறந்துட்டீங்க you forgot to note it you have forgotten the date நீங்க டேட்டை மறந்துட்டீங்க இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங் ஸ்கில் மாடல் சென்டென்சஸை பார்த்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அகைன் ஒரு த்ரீ வேர்ப்ஸ் கிவ் கேவ் கிவன் கிவ் ப்ரெசன்டென்ஸ் கேவ் பாஸ்டன்ஸ் கிவன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ இங்கே நான் வாட் கிவிங் டூ கிவ் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தைகளாக கொடுத்துருக்கேன் அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சென்டென்சஸாக ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் தப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் வி கேவ் அப்போ இது பாஸ் சென்ஸ் வி கேவ் சம் புக்ஸ் வி கேவ் புக்ஸ் எஸ் டே ஷி கிவ் ஷி கிவ்ஸ் ஹெர் டிக்கெட்ஸ் இந்த இடத்துல சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் இருக்கிறதுனால வேர்பு அதாவது வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ரெசன்டென்ஸ் ரூலை அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இட் கிவ்ஸ் நத்திங் தே கேவ் ஃபுட் ஒரு கேள்வி வாக்கியம் What are you giving? என்ன கொடுத்துட்ருக்கீங்க Do give. Do you give anything? நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்தீங்களா Why you given? Why you have given your books? Why have you given your books? The you have, have you. Why have you given your books? ஏன் புக்கில் நாத்தையும் கொடுத்தீங்க Why he given? Why has he given his money? Why he has given his money? Go, went, gone. Go, present form. went past form gone past participle இந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி இப்போ சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் எயிட் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஹீ கோ ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அப்போ ரூல் அப்ளை பண்ணணும் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருக்குது ஹீ அவர் அதனால் வேர்போட எஸ் இல்லைன்னா இஎஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஹீ கோஸ் அவுட் அவர் வெளியே செல்கிறார் She went. Went அப்படிங்கிறது பாஸ் சென்ஸ் ஷி வென்ட் டு ஸ்கூல் ஷி வென்ட் டு ஸ்கூல் லாஸ்ட் வீக் வி கான் கான் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் நம்ம சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் வி ஹாவ் கான் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன் த ஒர்க்கர்ஸ் இது பன்மை ப்ளூரல் அதனால் வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது த ஒர்க்கர்ஸ் கோ அவுட் சைட் இட் கோயிங் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் அவுட் தே ஆர் கோயிங் டு சர்ச் He gone. Present perfect tense. He has gone somewhere. அவர் எங்கேயோ போயிட்டார் Boys go. Boys அப்படிங்கிறது பன்மை Boys go to the classroom. வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வாக்கியங்கள் அதாவது ஐ நோ வி நோ ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தைகளாக நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை சென்டென்சஸாக ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் கிராமர் அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த நோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு வேர்ப் அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் K-N-E-W, new அப்படின்னு வாசிக்கணும் நோ நியூ நோன் ஸோ இந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் தப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல ஃப்ரேம் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஐ நோ ஐ நோ தி ஆன்சர் இது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஐ நோ தி ஆன்சர் வி நோ வி நோ த சீக்ரெட் இதுவும் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அடுத்து ஹீ நோ இதுவும் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் பட் சிங்குலர் வந்திருக்கு ஹி நோஸ் எவ்ரி திங் ஸோ ஐ மட்டும் எக்ஸம்ஷன் ஓகே அதை பன்மையோடு சேர்த்துக்கிறணும் ஐ நோ தி ஆன்சர் ஐ நோஸ் தி ஆன்சர்னு வரக்கூடாது ஐ நோ தி ஆன்சர் அது ப்ரொனவுன்சியேஷனுக்காக அந்த ரோல் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஹி நோஸ் சொல்கிறதுக்கும் ஐ நோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் த டீச்சர்ஸ் நோ த டீச்சர்ஸ் நோ தி ஆன்சர்ஸ் த டீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது பன்மை அதனால் நோ அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் வந்திருக்கு எஸ் ஆட் ஆகலை ஐ ஹாவ் நோன் த கொஸ்டின் எனக்கு அந்த கேள்வியை தெரியும் ஐ ஹாவ் நோன் த கொஸ்டின் ஸோ நோன் அப்படின்னு வந்திருக்கிறதுனால ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இல்லைனா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஐ ஹாவ் நோன் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஹேட் நோன் வரும் வி நியூ த சொல்யூஷன்ஸ் எங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் தெரியும் சி ஹேஸ் நோன் ஆல் தே நோ ஹிம் வெல் இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ப் வச்சு அதை எல்லா டென்சஸ்லேயும் நீங்கள் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டென்சஸ்ஸுடைய ரூல்ஸ் உங்களுக்கு மனப்பாடமாயிரும் ஈஸியாக எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த டென்ஸ் அப்ளை பண்ணணுமோ அதை அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக அவங்களெல்லாம் பேச முடியும் எழுத முடியும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராமர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராமர் எக்ஸசைஸோடு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்